Današnji savremeni čovjek ubrzano živi. Jednostavno, nema vremena za baštovanstvo. U svom životu srela sam puno ljudi koji su odustali od baštovanstva jer kažu ja nemam vremena za to. Baštovanstvo uopšte ne mora da bude tako komplikovano. Naprotiv, baštovanstvo treba da vas oslobodi stresa. I svako od vas treba da mu se vrati na možda drugačiji i lakši način. I za mene motivacijna bio bašta čija je uloga da vas oslobodi stresa. U mojoj ruci je trava, zapravo resurs. To je ono što većina zove korovom, ja divljim biljkama koje su resursi. I danas ću vam govoriti o tome koliko sve kultura možete efikasno uzgojiti upravo na travi. Ja danas govorim o svom iskustvu i sve kulture koje ću navesti su uspješno uzgojene na travi u mojoj bašti. Zapravo sada svi kosite, imate puno trave u okruženju. Budite pametni, iskoristite svoj resurs da proizvedete hranu. S obzirom da ste uzgoj krompira na travi već vidjeli, u današnjoj epizodi pokazat ću uzgoj graška i boba na travi. Zapravo na isti način možete uzgojiti boranije, slanutak, pasulje. Dobro pogledajte ovu baštu koju vidite ispred sebe. Većina je zove permakulturalnom baštom. Zapravo ovo ispred je motivaciona bio bašta. Motivaciona bio bašta nastala je u interakciji sa vama. Godišnje obavim oko 4.500 konsultacija sa svojim baštovanima. Vi ste je stvorili, vi ste mi rekli šta vam je problem, šta vas frustira i zbog čega biste odustali. Sada je sve više baštovana koji govore konačno sam se vratio u baštovanstvu i konačno neću odustati. Motivacijna bio bašta sastavljena je od zona. Zone su radu koracima. Na taj način smo mi uvek praktično ostvareni. U svakom trenutku vi možete da postavite novu zonu. Zato što zonu postavljamo od vlastitih resursa i u skladu sa potrebom. I jedna ovakva bašta, motivacijna bio bašta, treba da bude i prizor i hrana, pre svega odmor i mesto gdje nestaju sve frustracije. Tako vas i uče da je ovo korov, a ne divlja biljka, vaš resurs. Niko vas nije učio vrednosti jedne deteline. Najvažnije od svega jeste da se oslobodite i da počnete da volite ovo kao vlastiti resurs. Zato vam pokazujem da većinu vaše hrane možete uzgojiti upravo u ovom. Ovo zovem zelenim blagom. Na travi možemo uzgojiti mnogo kultura. Tikvice, grašak, bob, slanutak. Boranije, krompir, tik, fasulje, cvekla, salata, blitva, spanać, lukove, rotkvice. Sa svim tim imam vrlo dobro iskustvo. Perma modele nemojte da zovete perma gredicama. U pitanju su modeli koji vam omogućavaju rast, poznavanje resursa, spoj s prirodom, spoj pet bioloških metoda na jednom mestu. Oni u sebi sadrže praktičnu ostvarenost, efikasnost, resurse, motivaciju i uvek alternativu. Uvek i u svako doba u jednoj motivacijnoj bio bašti možete da postavite svoju praktičnu ostvarenost, jedan svoj perma model gdje ćete u skladu sa samom sezonom postaviti svoju baštu. Kao dugogodišnji edukator iz oblasti bio uzgoja morala sam da držim odvojene radionice za sve biološke metode. Tada sam odlučila da ljudima pojednostavim zato što su im biološke metode onako odvojene bile nejasne. Niko nije mogao odjednom da primeni sve biološke metode. Biološke metode je potrebno postaviti dosledno i primjenjivati dosledno. Zato su nastali permamodeli. Na njima imate spoj svih bioloških metoda. Kompostiranje, maočiranje, organska prihrana, mešovite sadnja, saradništvo sa svetom. A zone u bašti vas oslobađaju. Zapravo, zone u bašti su oslobodile našeg savremenog i sfrustranog čoveka koji zaista danas nema vremena. Zapravo, sada možete da imate vreme za sve. Pogledajte ovo iza mene. U pitanju je rano prolećna i kasno prolećna zona, jedan njen deo, koje su spojene i završene. I pogledajte kako uredno izgleda ovaj deo bašte. A pogledajte sada ovaj drugi deo bašte. Potpuno je zatravljen. Neko bi rekao zapušten. A zapravo, ta trava je moj resurs. Ta trava mi treba. Ja sam pustila da deo bašte koji mi nije potreban odmah kod setve zatravi. Kako ne bih više nabavljala seno. Ta trava je sada naš resurs. Ovo iza je jedan deo kasno prolećne i letnje zone koji ću postaviti upravo onda kada mi bude potrebno. 
Pogledajte, oko mene je uzgoj krompira na travi. Sada ću i ovdje uzgojiti krompir. Samo sam preko trave stavila seno. Ovo je na onoj pokušenoj travi posađen krompir. A ovo je samo na jednu paletu oborena trava. Stavljen krompir i stavljeno seno. Zapravo, ne mora sve da bude tako teško. Meni je balkon bio baš da pomogla da savladam lakši uzgoj nekih kultura. Ovo je rano prolećen i jedan deo kasno prolećen zone koji su završeni. Kad kažem kasno prolećen, mislim na krompir. Sve je maltina uzgojeno na travi. Pritom krompir na travi ste već videli na nekoliko načina, ali sada vas vodim upravo do onog zatravljenog dela bašte, zato što želim da vam pokažem uzgoj boba i graška na travi. Vidite kako su zatravljene ove gredice i to je ono što meni treba. Ne želim više da kupujem seno, sve zalihe sam potrošila, već želim da koristim svoju travu i upravo ću ovdje da posijem bob, a ovdje grašak. Grašak je prošla sezone ovdje uzgojen, ali to je sva lepota uzgojena travi. Možete da ponovite sve ono što vam se dopada na isto mesto zato što se anulira plodored. Ja želim da iskoristim ove male nosače zato što su bili vrlo praktični i sada ću samo da oborim tu travu i da obavim setvu graška. Na ovoj poziciji su bile lagenarije, sada ću tu da posijem bob. Travu možete da pokosite kosom, trimerom ili jednostavno da čupate rukama. Prvo ću da pokosim ovu travu. Moje gredice za setvu su spremne. Dakle, samo sam oborila travu. Ovdje ću uzgojiti bob sa ove strane grašak. Ima već postavljenu mrežu. Mreža uvek mora da bude rentabilna i zato ću je iskoristiti. Ovdje ću staviti sortu Čudo Amerike. Čudo Amerike ima kratku vegetaciju. Već ulazimo u april i pomalo je toplo za grašak, ali uzgoj na travi je vrlo ugodan za njega. Ono što želim da vam kažem je da je uzgoj na travi najprirodniji uzgoj i ne bih volila da vas bilo ko zastrašuje vašim resursima. Nema veće slobode nego da oborite travu, uzgojite. Ne treba vam mehanizacija, ne treba vam gorivo. Takav čovjek je slobodan čovjek. Ja sam ovo počupala rukama. Ja čak nisam koristila alat osim svojih ruku. Šta mislite, kako su nikle divlje biljke oko vas? I da li su one zato opasne po vaš život? Šta mislite, kako je nikao maslačak? Oduvao je seme vetar, seme je palo na travu, imalo je adekvatne uslove ili ne. I na taj način se razvela nova biljka. Tako je porastao sremoš koji berete. Tako je porasla svaka divlja biljka koju berete iz prirode. Ja samo imitiram uzgoj iz prirode. Modifikacija je samo u efikasnosti. Ja želim da taj uzgoj bude i efikasan i zato ono što imitiram nadopunjujem nekakvim boljim rešenjima. Zato ću sada da upotrebim mešavinu zemlje i komposta. Zapravo, ono što imam u ovoj kanti jeste kompost koji je ostao iza uzgoja krompira na travi. I to je ono što je fantastično. Uzgoj na travi sada hrani novi uzgoj na travi. Sada je potrebno šake komposta spuštati na udaljenost od 20 cm i za bob i za grašak. Na taj način stvaramo adekvatne uslove za seme, odnosno ne želimo da nam seme propadne u travu. I evo, spremno je. I samo položite seme na ovu grudvu od komposta. Stavite slobodno više semena graška zato što je klijavost graška upitna, a i ako nikne svako zrno, to će biti jako lep žbun, zato postoji mreža. Što se tiče boba, tu se stavlja po jedno seme u svaku kućicu. Ja sam negdje stavila dva jer želim da potrošim seme boba. Pokazalo se da grašak možemo da sejemo i u julu, ali bob nikako. Sada preko ovoga stavite samo šaku komposta. Ja ovim samo želim da modifikujem zakonitost prirode i da je primenim u bašti. Ne želim da mi seme propadne. Stvorila sam odlične uslove za klicu i preko ovoga sada ide sloj sena. Sada preko ovoga ide 10 cm prozračnog sena. Ako nemate seno, pokosite travo, prosušite je i stavite sena preko ovih gnezda. Mi smo na ovaj način napravili prava gnezde i izdelne uslove za razvoj klice. Ono što je dalje najvažnije u održavanju, sada ćete ovo zaliti, zalivate redovno jednom u nedelju dana, a kako biljke rastu, tako se one zagrću senom ili travom. I gotovo je.